。现在天气开始炎热了啊，这两天薄荷长得特别的好，应该给它理个头发了。昨天呢就连夜去摘了一些艾草回来，那今天教大家自制艾草薄荷去纹膏。好，薄荷，然后这是昨天啊连夜去摘的艾草。现在呢，就开始给它理个发。啊，全部都弄好了，两个加起来还是有刚刚称了一下一百克左右，然后我们就将它淘洗一下。刚刚已经把它直接剪秃了，然后刚刚剪的时候发现它这个薄荷和那个艾草是真的去纹，上面一点蚊虫都没有，所以说大家呃一定要回家试一试啊。草和薄荷洗好后呢，就将它拿出来铺平晾晒一下，将它晾晒半个小时左右呢就可以了。今天天气很大，已经很快就晒干了。好，将它装起来，全部剪好后呢，我们可以用料理机啊，或者是破壁机将它打一下，但它就太少了。如果用破壁机打的话，就是它的一个消耗就太多了。好，我们就用军制机。在打的时候呢，大家觉得不好打，就可以啊，把这一个橄榄油哈、啊、直接加进去。现在呢，就已经打好了，啊，给大家看一下，它是那种很粗糙的一种纤维一样，啊，并不是那种很绒很绒的。好，你就把它多余的，哎呦咦、哎，好，这些地方的艾草和薄荷全部都刮下来。不要浪费。现在呢，就把它放进这个炖盅里面。啊，大家也可以隔水将它，嗯，炖一下也是一样的啊，不一定非要用这个炖盅。现在把它放在啊这个上面。啊，量少呢，我们就设置两个小时呢就可以啦。啊，两个小时的时间呢已经到了，揭开，大家看一下。油呢，在慢慢的开始吸出来了啊。好，现在呢，稍微将它放凉一下。现在呢，它已经不烫手呢，然后我们就拿这个纱布将它滤出来。好，然后我们挤一下，看它的油就出来了。好，我们弄的时候呢，不要放过每一滴哦，因为它都非常的贵。滤出来的这个草呢，其实我们还是可以将它直接暴露在空气里面，然后可以放在窗台啊这些位置，然后还是有一个驱蚊的作用啊。大家现在可以看到啊，然后这个油呢已经变得非常的绿色了啊，它是偏草绿色比较深的一种。现在呢，大家能看到有一个分层啊，底部呢是水，就是我们刚刚嗯打艾草和薄荷叶子里面的一个水，然后表面呢就是我们的油，好，所以说它有一个分层。现在我们需要做的事情呢，就是盖上保鲜膜，啊，继续让它静止一晚。然后让它油水分离的更透彻一点，因为它表面还有一点点的水分啊。等待明天，我们就可以把表面的油给滤出来了。现在呢，已经将它沉淀了一晚了，好给大家看一下，它表面呢就呃水基本上没有了。如果确实有的话，大家用一个小勺子将它咬去就可以。底部呢，它的一个油水分离分层哈、啊、更加的明显了。好，现在我们要做的一件事情就是将表面的油。把它倒出来。大家在倒出来这个油的时候呢，底部可能还会有一点，就建议大家不要倒了，因为呃里面会有一些杂质。但是你如果节约的话也是可以的。油全部滤出来后呢，就把蜂蜡倒进去。啊，蜂蜡有白的，有黄的，这个大家自己喜欢。这个是为了让它凝固的一个东西。好，我们就放在锅上，然后像这个样子去隔水加热它。现在呢，蜂蜡全部都已经融化的没有了，然后就将它稍微拿出来啊，大家一定要注意防烫，会装进我们的这样的罐子里面。
我刚刚拿出来，就直接趁热把它咬进这样的罐子里面。这些所有的呢就已经凝固好了，那这一个呢就是把剩余的一点点油啊，而且还是比较节约的，然后拿来做啊。由于里面会有一点点的水，所以说它凝固的时候就开始出现有一点裂纹。好，与其他的相比呢就没有，大家能够啊看得清吗？这样一个小包装呢就非常适合大家出门携带啊，家里面也可以使用的，然后出门在外可以涂一涂，好擦一擦。好，就免得蚊虫叮咬了。好的，今天的视频呢就到这里了。如果大家还想学更多的小知识和烘焙小知识呢，记得去我的主页，赶快往期视频哦。